Hola, peso. Bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um assunto que afeta a vida de todos nós. O dinero. Desde quando sergui até os dias de hoje, o dinero evoluiu e se tornou a base de nossas transacos comerciais. Mas como tudo isso comico? Vamos descobrir juntos. Party 1. A origem do dinero. A necessidade de trocar bens e servicos e dao antiga quanto a humanidade. Antes da criação do dinero, as pessoas usavam o sistema de troca, conhecido como escambo. Porém, esse método tinha moedas limitacos, pois dependia da disponibilidade de bens que as pessoas possuíam. Como o tempo, sergui a ideia de usar metais preciosos como moda, pois iram raros e derivados. Esse foi o primeiro passo para a criação do dinero como conhecemos hoje. Party 2. A evolução do dinero. Como o tempo, o dinero evoluiu para notas e moedas. A primeira moda cunhada foi na Lidia, por volta de 608, se na China, por volta do século X, foram criadas as primeiras notas de papel. Como a expansão do comercio e das trocas internacionais, seguram as moedas globe, como o dólar e o euro. Hoje, o dinero é uma forma universal de troca que permite transacos comerciais em todo o mundo. Party 3. A confianca no dinero. O dinero só funciona porque as pessoas confiam nela. Quando você recebe dinero como pagamento, confia que ele é valioso e pode ser usado para comprar bens e servicos. Isso é conhecido como fé no dinero. Quando a confianca é quebrada, o dinero pode perder esse valor rapidamente. Isso ocorreu durante a inflação alemã na década de 1920. Quando o valor do dinero foi dao bexo que as pessoas queimavam notas de dinero para se aquecer no inverno. Ainda assim, o sistema de troca now desapareceu completamente. Em moedas sociedades antigas, as pessoas ainda usavam o sistema de escambo, especialmente em áreas rurais onde o dinero era escasso. Mesmo hoje em dia, em algumas regiões remotas do mundo, as pessoas ainda usam o sistema de troca para transacos comerciais. Como o passar do tempo e o desenvolvimento das sociedades, o sistema de troca de reta se mostrou cada vez mais limitado. Era difícil encontrar alguém que tivesse o produto ou o cervico que voce precisava e que também quises trocar pelo que voce tinha a oferecer. Além disso, alguns produtos não tinham um valor universal, ou o seja, esse valor podia variar de acordo com a região ou com a oferta e demanda. Por isso, a criação do dinero foi uma solução para esses problemas. Ao usar um objeto de valor reconhecido por todos como uma moda de troca, as pessoas podiam comprar bens e servicos sem precisar trocar diretamente. Com o tempo, o dinero se tornou a base de nossas transacos comerciais. Além disso, o USO do dinero também permite a expansão do comercio e das trocas internacionais. Com uma moda universalmente aceita, Torno-se possível comprar e vender produtos e servicos em todo o mundo. Isso foi fundamental para o desenvolvimento da economia global e para a interação entre diferentes culturas. Hoje, o dinero é uma forma universal de troca que permite transacos comerciais em todo o mundo. Mas, como mencionei anteriormente, a confianca é fundamental para que o dinero funcione e mantenha esse valor. Quando a confianca é quebrada, saia por inflação, Corrupcao ou you altras razos, o dinero pode perder esse valor rapidamente. Por isso, é importante entender a história e o funcionamento do dinero para que passamos USA lo de forma responsável e eficiente. Em resumo, antes da criação do dinero, as pessoas usavam o sistema de troca de reta, conhecido como escambo. Esse sistema tinha moedas limitacos, pois dependia da disponibilidade de bens que as pessoas possuíam. Como o tempo, sergui a ideia de usar metais preciosos como moda, o que foi o primeiro passo para a criação do dinero como conhecemos hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre a história do dinero. Now escacam de dexer o like. E se inscrever no nosso canal para mais contudos como esse.